உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இந்த மெட்ராஸ் கிச்சனில் ஹைதராபாத்தி வெஜ் பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு நீங்க பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை அனுப்புங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் இப்போது கேரட் பெரிய சைஸ் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு பெரிய சைஸ் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐம்பது பட்டாணி உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பொண்டு பேசு ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு புதினா அரை கப்பு மல்லி தயிர் அரை கப்பு மிளகாத்தூள் ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூனு மல்லித்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனு பிரியாணி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரிஞ்சில் நாலு ரெண்டு பெரிய துண்டு பட்டை எட்டு கிராம்பு எட்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூனு சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயத்தை கட் பண்ணதை எடுத்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கீ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு கப்பு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸு உப்பு தேவைக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அடுப்பில் கொதிக்க விடலாம் இதில் தாளிப்பு சாமான் எடுத்து வச்சுருக்கிறத ரெண்டு பாகமாக பிரித்து ஒன்று தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் பேலன்ஸ் தாளிக்கிறது எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அரிசியை நல்லா களைஞ்சிட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் போடுறேன் நான் ஊரெல்லாம் வைக்கல அரிசியை அப்படியே களைஞ்சிட்டு போடுறேன் நல்லா கிளறி விடுங்க உடஞ்சிராமல் கிளறி விடுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுப்போம் அரிசிக்கு தேவையான உப்பு போட்டுப்போம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் சாதம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இப்போ நல்லா வந்துருச்சு ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்த ஒரு பாடி இறக்கிடலாம் இப்போ இது மாதிரி வடித்து வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம பாருங்க வடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க இப்போ ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் ஊற்றிடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ தாலிப்பு சாமம் பேலன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் போட்டுடலாம் நல்லா பொறியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் ரெண்டு வெங்காயத்தை மட்டும் தான் மூணு வெங்காயம் தான் பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் நம்ம ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணதை எடுத்து நம்ம வதக்குறப்போ இப்போ கீரி வச்ச பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு வேணுங்கிற உப்பு எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் நல்லாவும் வதங்கும் அதுக்காக தான் உப்பை இப்போ போட்டுடுறேன் நான் இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இஞ்சி பொண்டு பேஸ்ட்டை போட்டு வதக்கிடலாம் நல்லா பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்குங்க இஞ்சி பொண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாடை போயிட்டு இப்போ தக்காளியை போட்டுடுறோம் நல்லா ரெண்டு பேட்டு பேட்டி விட்டு புதினா போட்டுடலாம் கூடவே கொத்தமல்லியும் போட்டுருவோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ புதினா கொத்தமல்லியும் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நல்லா வதக்குங்க இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் இப்போ கொத்தமல்லி தோல் போடுறேன் இப்போ பிரியாணி மசாலா போடுறேன் கூடவே தயிரையும் போட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இப்போது அடியில் உக்காரமாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா கிளறி விடுங்க நல்லா கிளறி விட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ காய்கறியெல்லாம் போட்டுலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறியை போட்டுருவோம் இப்போ நல்லா கிளறி விடுங்க காய்கறியெல்லாம் போட்டுட்டு கிளறி விடுங்க நல்லா நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகணும் கிளறி விடுங்க நல்லா நல்லா கிளறி ஆச்சு பாருங்கள் இப்போ ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிடலாம் காய்கறி வேகத்துக்காக தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உப்பு பார்க்குறதுன்னா உப்பு பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஏன்னா ஒரு டைம் போட்டோம் முன்னாடியே நல்லா கொதி வச்சு இப்போ மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் நல்லா காய்கறி வந்துடுச்சு 
இப்போ ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பேனை வந்து நெய் தடவி கீழே வச்சுருக்கேன் நான் அடுப்பில் வைக்கல இப்போ லேயர் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் பாதி மசாலாவை எடுத்து இது மாதிரி பண்ணுறேன் நான் அடுப்பில் ஹீட்லாம் பண்ணலை ப்ளைனாக கீழே தான் வச்சுருக்கேன் தலையில் வச்சு தான் செய்கிறேன் செஞ்சுருக்க மசாலாவில் பாதி எடுத்து தான் லேயர் பண்ணுறேன் கீழே இப்போ இதுக்கு மேலே ரைஸ் போடுவோம் நல்லா ரைஸை பரவலாக போட்டுக்கோங்க நான் ரெண்டு லேயராக போடுறேன் இப்போது இப்போ இதுக்கு மேலே பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை போட்டுக்கலாம் இதுக்காக தான் பொறிச்சு வச்சுருந்தது வெங்காயம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா பரவலாக போடுங்க எங்கே பார்த்தாலும் வர்ற மாதிரி இப்போ கூடவே கொஞ்சம் புதினா போட்டுக்கும் இப்போ ரெண்டாவது லேயர் போடலாம் இப்போ மசாலா பேலன்ஸ் வச்சுருக்க மசாலாவை போடுறேன் ரெண்டாவது லேயரு நம்ம சாத்துலேயும் உப்பு போட்டோம் கிரேவிக்கும் உப்பு போட்டிருக்கோம் இப்போ பேலன்ஸ் இருக்க சாத்தை எடுத்து மேலே வைக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா பரவாயில்ல வச்சு விடுங்க நல்லா கரெக்டாக பண்ணி விடுங்க அரிசி உடையாம சாதம் உடையாமல் பண்ணுங்கள் இப்போ பொறிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை போடுறோம் மேலே இப்போ புதினா தூரம் பாருங்கள் இது மாதிரி தூணினா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் செய்கிறது இப்போ நெய் போடுவோம் பேலன்ஸ் இருக்க நெய் இதுக்காக தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ நெய் போடுறோம் பாருங்கள் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா உதிரி உதிரியாகவும் இருக்கும் நான் குங்கும பூ வந்து பாலில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அது ஆப்ஷனல் தான் நாலு மூலையிலையும் ஊற்ற போகிறேன் இப்போ நாலு காரணம் இருக்கும் நீங்கள் வேணால் ஊற்றிக்கோங்க அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் ஊற்ற போகிறேன் இந்த பாருங்கள் ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஊற்றுங்க நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ மூடி போட்டுட்டு வெயிட்டிங் போட்டுருவோம் நம்ம நான் ஆல்ரெடி ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தோசைகள் அடுப்பில் அது மேலே தூக்கி குக்கரை வச்சிடலாம் நல்லா ஹீட் ஆன ஒரு படம் சிம் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஃபுல்லாக சிம் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இறக்கிட்டோம் பாருங்கள் பாருங்கள் எப்படி சூப்பராக இருக்குன்னு நல்லா வெந்து நல்லா இருக்குது பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அரிசி சாதம் பாருங்கள் எப்படி முழுசு முழுசாக இருக்குது உடையாமல் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கலர்னிங்கன்னா உடஞ்சி உடஞ்சி போயிடும் சூப்பராக நல்லா வாசனையாகவும் இருக்குது கம கமன் இருக்குது இந்த புதினா வாசனை பொறிச்ச வெங்காயம் வாசனை எல்லாம் நல்லாயிருக்கு சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு கத்திரிக்காய் தொக்கும் தயிர் பச்சைக்கிட்டு வச்சுட்டேன்னா சூப்பர் காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் கத்திரிக்காய் தொக்கோட வீடியோ வந்து கீ ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் நான் அதோட லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துட்டு செஞ்சு சாப்பிடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல்